Witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać suszarkę ogrodową, którą zaprojektowałem i, i wykonałem, która tu stanie, tutaj na tym placyku. No i będę pokazywał Wam dalej. Tutaj jak widać oczywiście są już wszystkie elementy suszarki, tak troszkę pokładzione jedne na drugim, żeby to można było wszystko zobaczyć ładnie. Są tutaj takie różne druty przyspawane w celu powierzchnieniu, powierzchnienia w lakierni do malowania. O tu widać takie różne druty, to się trzeba będzie wszystko pocinać. Tak to wygląda, to się odetnie, wyrzuci. Chodzi o to, żeby otwory były pomalowane, żeby nie trzeba było za otwory łapać. Wystarczy na tych drutach powieścić. O, tu widzimy te okulary, to też zostanie skasowane. No i teraz przystąpię do montażu. Tu jak widzicie już konstrukcja tych nóg jest postawiona. Jest tu w tej chwili 1,70 m wysokości, natomiast suszarka będzie miała 1,40 m docelowo. Tutaj można zobaczyć, są takie trzy podpory boczne, które mają po metr długości. Natomiast cała suszarka po rozłożeniu będzie miała 83 cm, także to się nie wywróci. Dlaczego chcę Wam teraz pokazać, powiedzieć o tych nogach, ponieważ później tego nie zobaczycie, ponieważ zostanie to wkopane w ziemię, 30 cm. No i tak jak powiedziałem, będzie tu 1,40 m wysokości tylko. Tu jak widać suszarka już jest w pełni zmontowana, poskładana, wkopana, ustawiona. Rozkłada się ją tak, tu się to podnosi, tą podpórkę się dopycha, opuszczamy jest rozłożone, druga tak samo, tutaj tak samo. Spokojnie się to ładnie rozkłada wszystko. No i jest to już w tej chwili rozłożone, jest tutaj tych 8 półek, jak ja to nazywam, każda półka ma po 5 tych płaskowników, o których opowiem zaraz. Płaskowniki mają 1,20 m, w związku z tym tu na półkach jest 48 m powierzchni użytkowej, tu wewnątrz jeszcze są takie płaskowniki, na dole, na górze. Także też jeszcze ponad 4 metry tu jest w środku dodatkowo, także cała suszarka ma ponad 50 metrów powierzchni użytkowej. Teraz można zobaczyć tutaj, wszystkie te półki wykonane są z takich płaskowników. Płaskownik ma tutaj 4 mm grubości i 2 cm ma wysokości. Postawione są płaskowniki w pion, dlatego że to się, one się nie wygną, nie urwą się, tu wszędzie jest yy, pospawane solidnie, także to się nie urwie, nie zawali, nic się z tym nie zrobi. No i co teraz Wam dalej pokażę. Zobaczcie taką sytuację, że w tej chwili, jeśli ta suszarka jest złożona, chcemy tu rozwieścić pranie, ta poprzeczka nam tutaj przeszkadza. Jeśli ją tutaj otworzymy w ten sposób, to troszkę nam przeszkadza tutaj ta górna półka. W związku z tym jest zrobiony jeszcze jeden poziom, o którym później jeszcze opowiem coś na ten temat, do którego wrócę. No i tak to działa. Suszarka jest, można powiedzieć, symetryczna. Wszystkie półki w koło są identyczne, z tym, że dolne są węższe. Natomiast górne są trochę szersze. Dlaczego? Bo tutaj ten rozstaw w górnej półce ma 8 cm odległość między tymi płaskownikami. Natomiast w dolnej półce, w dolnej półce jest tutaj tylko 6,5 cm. Dlaczego? Dlatego, że tu jest większy rozstaw po to, że jest wysoko, żeby łatwiej można było to pranie rozwieścić na tej suszarce. 
No i jeszcze chodzi o to, że w tej chwili ta półka jest tu szersza i ta poprzeczka tu wystaje na zewnątrz. Jest tak oczywiście w koło całej suszarki na wszystkich półkach. Tutaj chcę Wam pokazać jeszcze takie blaszki, które są przetłoczone, widać, w które te podpórki wchodzą. Tu widać każdą stronę. O, jak składam suszarkę, tu wychodzi z tych blaszek. Góra natomiast jest zrobiona tak. Można zobaczyć, też te blaszki są przetłoczone. Tu są troszkę inne blaszki na górze, do tego drugiego poziomu. Tu jest ten niższy poziom. Wszystko to można zobaczyć. Dlaczego to jest tak zrobione? Teraz zobaczcie, zrobię takie doświadczenie. Tu mam taką gumę 8 mm, dość solidną. I spróbuję, żeby suszarkę złożyć. Wziąłem taką tyczkę, żeby w zęby nie dostać tą suszarką. No i zobaczcie, co się będzie działo, ile guma się musi rozciągnąć, żeby to się złożyło. O, nawet nie chce się złożyć. O, praktycznie cała guma się y, rozciągnęła. I teraz o co chodzi z tymi blaszkami? Chodzi o to z, z tymi blaszkami, że to jest taki zamek, który jest, ale jakby go w ogóle nie było. Dlaczego? Bo jeśli będziemy ściągać tutaj pranie, zaczepi nam się jakiś guzik od koszuli, od spodni, jakaś szelka od spodni, ogrodniczek, to chodzi nam o to, żeby ta suszarka nam się tu nie złożyła, nie zamknęła. Natomiast, czyli jeśli nie będziemy potrzebować, żeby suszarka się złożyła, suszarka się nie złoży. Natomiast jeżeli będziemy chcieli, żeby ona się złożyła, to bez problemu ona się złoży. I to właśnie powodują wszystko te przetłoczenia w tych blaszkach. Teraz będę chciał Wam pokazać jeszcze może dość dwie dziwne rzeczy. Na przykład tak, tu jest noga środkowa. Jedna, ale są dwa płaskowniki te. Dlaczego tak jest to zrobione? Zrobione jest tak, że jak widzicie tu wszystkie śruby są wewnątrz tej nogi. Nie ma żadnej śruby tutaj z tej strony, wewnątrz suszarki, ponieważ tu wkładamy ręce, wkładamy pranie. Nie chcemy sobie, żeby nam ręka się skaleczyła, żeby pranie roz, rozedrzeć. Te śruby są na zewnątrz. Na zewnątrz. Tak samo jest to zrobione w nogach tych zewnętrznych. Teraz zobaczmy jeszcze jak wyglądają te właśnie nogi zewnętrzne. Widać nakrętki są na zewnątrz, wszędzie. Także tak jak mówiłem w suszarce ich w ogóle nie ma. Jest tutaj, możecie zobaczyć wewnątrz suszarki, jest gładziutko. Wszystkie te blaszki różne, które tam troszkę może wystają, to wszystko jest pięknie wyszlifowane. Widać tutaj dokładnie, nakrętki są wewnątrz tej nogi, także tu w ogóle nie kolidują. Tak to ogólnie wygląda na zbliżeniu. Tu jest druga strona. Widać, tak jak powiedziałem, wszystkie nakrętki. Nakrętki są wykonane ze stali nierdzewnej, także nie będą rdzewiały. Tu jak widzicie jeszcze można zobaczyć trochę taką rzecz dziwną że ten płaskownik wystaje ponad tą nogę. Oczywiście ze względów estetycznych dla mnie by się to kłóciło z konstrukcją. Tak to wygląda wszystko. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że tu przyłożę coś takiego i Wam pokażę. Patrzcie. To jest kształt dachu dachu takiego dwuspadowego słabo to troszkę widać, no ale mniej więcej to jest kształt dachu dwuspadowego, tak jak budują domy jednorodzinne i po co to jest tak zrobione w dalszej części filmu opowiem
Tu mam taki pokrowiec teraz, zgrzany z folii polietylenowej i można go tutaj założyć. Teraz zobaczcie, tu jest taka guma 8mm z haczykami i można ją tutaj spokojnie sobie zapiąć i już to wszystko bardzo fajnie się trzyma i jeszcze pokażę różne rzeczy na zbliżeniu. Tutaj jak widać ta guma jest zapięta, guma nie mówiłem chyba, że ma 8mm, prowadzi się to wszystko w szlówkach zgrzanych, tu można zobaczyć te szlówki wyraźnie jedna strona druga strona tu jest też szlówka no i z tyłu oczywiście też są te szlówki tak żeby po prostu ta guma nie opadała na ziemię żeby nie trzeba było się z nią siłować mordować no i pokażę wam jeszcze ten dach o którym robi, mówiłem o, tak to wygląda ten dach, można zobaczyć, fajnie jest ta folia, tutaj po prostu widać, ta woda będzie mogła ściekać, nie zrobią się tu jakieś leje po bombie, w których ta woda będzie stała, jest bardzo fajnie. I teraz tutaj jest to właśnie o czym mówiłem wcześniej, że górna półka tutaj jest szersza, od dolnej. W związku z tym, jeśli na tym ostatnim szczebelku coś zawiesimy, może to być bardzo długa rzecz. Tutaj wiatr odwiewa, ale widać, że tutaj nie koliduje z tą dolną półką, mija się. Tam jest chyba 7 cm różnicy. W każdym razie to można zobaczyć też na filmie, że ta górna półka wystaje. No i tak jest zrobione w koło. No i teraz zobaczcie, załóżmy, że to jest wszystko tam porozwieszane i tutaj powiedzmy nawet taki ten ręcznik, gdybyśmy chcieli tam dostać się do środka, do tego prania, coś tam zdjąć, zmienić, przemieścić, no to mamy problem. I dlatego możemy skorzystać tutaj z tego najwyższego poziomu suszarki, otworzyć to, no i zobaczcie, jest plac, pięknie, dostęp. Tutaj co jeszcze można zrobić? Można złożyć te suszarki razem z praniem. Spokojnie można to złożyć razem z praniem. Dlaczego? Dlatego, że wyobraźcie sobie taką sytuację, pranie się suszy, jest pogoda piękna na dworze, nagle zaczyna padać deszcz, zaczyna lać. No i wtedy co? Wtedy dobrze jest jak dwie osoby wybiegną z domu, Jedna będzie podbiegać do suszarek, a druga gdzieś poleci szukać tego pokrowca, o którym wcześniej opowiadałem. No i teraz patrzcie, szybka akcja. Dwie ręce, dwie suszarki. Złożone, złożone. Druga strona, złożone, złożone. I... Teraz już druga osoba stoi z tym pokrowcem, zakładają szybciutko, zapinają gumę, no i chodu do domu. I teraz wyobraźcie sobie taką historię, że małżeństwo po tej całej akcji wpada do domu, no zmoknięci z jednej strony może trochę źli z powodu tego deszczu, no ale spoglądają na siebie, Zaczynają się uśmiechać. Zaczynają się w końcu śmiać w głos, bo sytuacja była dziwna, akcja była szybka. Zaczynają się przytulać. No i nawet całkiem bardzo dobrze udany związek zostaje w tym momencie jeszcze bardziej scalony. Teraz tutaj troszeczkę przebudowałem pranie, powiesiłem tutaj takie małe rzeczy, bo chcę wam powiedzieć o co chodzi. Bo może zdarzy się taka 
sytuacja, że przy całej tej szybkiej akcji zakładania pokrowców może Wam pozwalać te spinacze zahaczyć się tutaj. No one się niby trzymają, ale nawet jak Wam zwali, to nie bardzo to pranie Wam tutaj na ziemię nie wyleci, nie upadnie. No i załóżmy pokrowiec został założony. Godzina 17 pada. Godzina 20 pada. Godzina 22 pada. No, trzeba iść spać. Nie wiadomo co z tym zrobić. Czy zostawić to pranie na noc, niech ono tam dosycha pod tym pokrowcem. Czy powiedzmy yy, można było zdjąć, kiedy był jeszcze czas. No i tutaj odpowiedź jest prosta. Ja tego nie wiem. Nie piorę, nie suszę i po prostu nie wiem. No słuchajcie, nikt nie jest fenomenem. Tutaj jeszcze y, chciałem wrócić do poprzedniej sytuacji, ponieważ, y, tak jak powiedziałem, lunęło nagle deszcz. No i 20 minut, pół godziny przestało padać, jak ręk uciął. Słońce się zrobiło, pogoda się zrobiła. No i co? Można wyjść, pokrowiec ściągnąć, suszarki z powrotem pootwierać i macie bez roboty. Nie trzeba ściągać prania, nie trzeba zakładać prania. Macie z powrotem wszystko ładnie, pięknie rozwieszone. No ale tak jak powiedziałem troszkę wcześniej, nie jestem fenomenem, nie wiem jak to obsługiwać. Ja tylko potrafię zrobić projekt takiego opcjonalnego urządzenia no i go oczywiście wykonać także na razie chyba po prostu dzisiaj tyle i pożegnam się z wami i jeśli filmik wam się podobał no to wiecie co trzeba robić oglądajcie inne moje filmy